नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपनो पॉइंट है पाचन तंत्र धोरण दस में अनुलक्षी आप चलवा तो पाचन तंत्र भाग हो समझा रचना कार्य जे अपने चार्ट द्वारा आज समझा सौ प्रथम तो पाचन नड़ी साथ संकड़ा सहायक पाचक ग्रंथिओ पड़ेली है जे ग्रंथिओ लाड़ ग्रंथिओ है यकृत स्वादुपिंड है मनुष्य जो पाचक अंगों से आप समझीश जेमा मुख्य है मुख कंठनाड़ी अन्ननाड़ी जठर नातड़ू मोटू आतड़ू और मड़ाशय आ सौ प्रथम आप आकृति अभ्यास कर दिए तो अँ ते आकृति में जी सको मित्रों के जे मुख आलू है आ भाग जो मुख दर्शा बराबर बीजो है लाड़ ग्रंथि बताली है जे अंदर भाग में आली है बीजे अँ लाड़ ग्रंथि भाग आलो है जेम अधो जीवा लख्य है जीभनी नीचे भाग अधो हनु हनु ए जड़बू ये जड़बा भाव भाग है त्यार आ व्हाइट रंग ने बताली है तो उपरांत कंठनाड़ी श्वास नड़ी श्वास नड़ी और अन्न नड़ी पास पास हो मित्रों अन्न नड़ी तब जी सको आकृति में दर्शाया प्रमाण तो प्रमाण अपने आगे भाग जीस तो आगे भाग पर तब जी सको ये आगे भाग में अन्न नड़ी द्वारा जो खोराक आए थे जठर में जाए जठर द्वारा ती ना आतरड़ा में जाए त्याटा आतरड़ा में जाए त्या मलद्वार द्वारा एन निकाल थे हम अँ जी महत्व की ग्रंथिओ है जेम प्रथम जो ग्रंथि है मित्रों ये प्रथम ग्रंथि है यकृत जेने आप लीवर तरीके ओ यकृत लीवर ये खूबज महत्व अंग है मोटा में मोटी ग्रंथि कही तो यकृत शरीर की मोटा में मोटी ग्रंथि जो पूछाय तो यकृत बीजो भाग है पित्ताशय जहाँ पित्त संग्रह थे मित्रों पित्त उद्भव क्या थाय तो यकृत में एन संग्रह क्या थाय तो पित्ताशय में आ पॉइंट परीक्षा में खास पूछाय प्रमाण अध्यांत्र ए नीचे जो भाग बतालो आतरड़ा मोटा आतरड़ा ये भाग पर तब जी सको बराबर ए प्रमाण आ बदा भागों विषे तब जा बराबर हमें आप टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ी मित्रों एक कोष्टक दर्शालू है एक कोष्टक द्वारा अपने अभ्यास कर सौ प्रथम जो भाग है तो ये मुख पाचन नड़ीन अंग है मुख तो मुख में शू आलू है दात जीभ और लाड़ ग्रंथिओ धरा है यहाँ कार्य शू है दात द्वारा खोराक चवाय लाड़ रस साथ मिश्र थाय कार्बोदित पाचन थाय तो ये पॉइंट परीक्षा में खास पूछाय स्टार्च ए कार्बोदित पाचन की शुरुआत क्या थाय तो जवाब आ मुख ये ध्यान रखा बीजू अंग है अन्न नड़ी लाबी स्नायुमय नड़ी है जो जठर में खुले अंशत पाचित खोराकू जठर में वहन करे जो खोराक मोनी अंदर हो जीणो थो चवा लाल रस भरी खोराक आगे जठर में जाए तीज खूब महत्व अंग है जठर जो उदर उदर ए पेटना भागे डाबी बाजू आलू है मित्रों जे आकार स्नायुमय अंग है जठर ग्रंथिओ धरावे जठर की दीवाल में जठर ग्रंथिओ तो जठर अंदर शू कार्य थे खोराक वलोवाय जठर रस साथ मिश्र थाय जठर रस साथ मिश्र थाय प्रोटीन अंशत पाचन थाय प्रोटीन पाचन की शुरुआत क्या थाय तो जठर प्रोटीन पाचन की शुरुआत क्या थाय प्रश्न आए तो लखवा जठर बस प्रोटीन संपूर्ण पाचन क्या थाय तो ना आतरड़ा में लखवा है पॉइंट पर ध्यान रखो ते बराबर ना आतरड़ा में खोराक पीछे आगे बढ़े पशीन पॉइंट है नानू आतरू जी लंबाई छ पॉइंट पांच मीटर लगभग एनी लंबाई होचन दाणी में सौ ओछो व्यास धराव है व्यास जो है डायमीटर ये ओछो है पर लंबाई वू है साढ़ा छ मीटर जी तना शुरुआत भाग ने पकवाशय तरीके ओखीए थे बाकी भाग मध्यांतर शेषांतर अंतिम भाग ने शेषांतर तरीके ओ तो ना आतरू जो कार्य शू तो पित्तरस 
उत्पन्न करे स्वादुरस खोराक साथ मिश्र थे आ पित्तरस उत्पन्न क्या थाय तो पित्तरस उत्पन्न थाय यकृत में मित्रों खास याद रखो पित्तरस क्या उत्पन्न थाय यकृत में जेनो संग्रह पित्ताशय में थाय बराबर ये चरबी पाचन करे प्रोटीन कार्बोदी चरबी बराबर ए प्रमाण स्वादुरस ये स्वादुपिंड ग्रंथि आप जी एम स्वादुरस उत्पन्न थाय प्रकार उत्सेचकों पाचक उत्सेचक एंजाइम्स जो कहवा पाचन ने क्रिया खूब सारी रीते करे बराबर बीजू एसिडिक खोराक आल्कली बने एसिडिक खोराक आल्कली बने तब जी सको तो एसिडिक खोराक आल्कली बने इले आपने जे खोराक खाधो तो ये जठर में कहो जठर में एसियल उत्पन्न थोड़े जठर अंदर जो एसिडिक खोराक तो ये आल्कली बेजिक बनावा कार्य करे बीजू प्रोटीन कार्बोदित चरबी संपूर्ण पाचन क्या थाय तो ना आतरड़ा में बराबर रसांकुरो आगे जो प्रवर्धो जी रसांकुरो कह पाचित घटकों अभिशोषण थे पची भाग है मित्रों मोटू आतरडू तब जी सको तो मोटू आतरडू है एन व्यास एक पॉइंट पांच मीटर लंबाई धरा है दौ मीटर जी व्यास मोटो है जो वारा पा होगी क्षारो है ये बदा शोषण करे मणन सर्जन करे अपाचित खोराक कही सकते छो भाग से मणाशय जहाँ पाचन नड़ी जो अंतिम भाग है मित्रों तो यहाँ मणनों संग्रह थे मण द्वारा मणन त्याग थाय तो आ पॉइंटों खूब महत्वना है कि साथ साथ आप जे ग्रंथिओ आए थे तुम अभ्यास कर लीए तो अँ ग्रंथिओ पेली है कौ स्त्राव थाय अंतस्त्र उत्सेचक क्यों शुभ कार्य है समझ लीए तो सौ प्रथम आप लाड़ ग्रंथिओ मित्रों जे मुखनी अंदर हो त्र जोड़ जटली लाड़ रस में श्लेष्म हेमाइलेज नाम उत्सेचक उत्पन्न थाय खास मुखनी अंदर हेमाइलेज बराबर जठर अंदर श्लेष्म आवाज प्रकार उत्सेचको है लाड़ ग्रंथिओ द्वारा उत्पन्न थाय खोराक ने चीकणों बनावे जैसे एमआईलिज स्टार्स मल्टोज में रूपांतर करे बराबर कार्बोदित में रूपांतर करे आ ग्लूकोज फुक्टोज मल्टोज आ प्रकार से प्रमाण बीजे जठर ग्रंथि से स्लेष्म मंदस्यल पेप्सिन आ जठर ग्रंथिओ है जठर अंदर में आली ग्रंथिओ दीवाल में जो श्लेष्म उत्पन्न करे मंदस्यल उत्पन्न करे पेप्सिन उत्पन्न करे तो श्लेष्म कार्य शू है जठर दीवाल रक्षण करे मंद एसियल कार्य शू है खोराक ने एसिडिक बनाए बराबर पेप्सिनोजन ने सक्रिय पेप्सिन में फेरवे पेप्सिन उत्सेचक में फेरवे पेप्सिन उत्सेचक कार्य शू है प्रोटीन अंशत पाचन करे प्रोटीन संपूर्ण पाचन जठर ग्रंथिओ में थतु नहीं जठर में थतु नहीं खास याद रख प्रोटीन संपूर्ण पाचन अंशत पाचन थाय प्रोटीन पाचन की शुरुआत कही शक बराबर प्रोटीन मोटा भागी सामा हो तब जा मित्रों कठोर होनी अंदर खास मग है चना है वाल है वटाणा है मग है मठ है एनी अंदर खास प्रोटीन हो बराबर एने पाचन की शुरुआत जठर थी थाय पशी बीज एक ग्रंथि है यकृत जेने आप लीवर तरीके ओखीए थे पित्तरस नाम रस उत्पन्न थाय पित्ताशय में पित्तरस संग्रह थाय चर्चा कर दी थी तो पित्तरस कार्य शू है खोराक ने आल्कीय बनाए जठर ग्रंथिओ में जो खोराक एसिडिक बनो बराबर एसियल कारण एसिडिक खोराक बनो ये एसिडिक खोराक ने आल्कीय बनावा कार्य को मित्रों तो ते कार्य करे यकृत न पित्तरस याद रखवा प्रमाण बीजू कार्य गोलक में विभाजन करे पित्तरस न कार्य चरबी जो मोटा गोलक है नोलक में विभाजन करे चरबी हो पदार्थों घी है तेल से माखण से बराबर फैटी एसिड जेना प्रकार से मित्रों संतृप्त फैटी एसिड असंतृप्त फैटी एसिड संतृप्त फैटी एसिड एट असंतृप्त फैटी एसिड एट तो संतृप्त फैटी एसिड में द्विबंध हो कैमिस्ट्री में ते भाई सको बराबर संतृप्त फैटी एसिड खावा योग्य नहीं थोड़ा ओछा प्रमाण में लेव जो कहवा भवार्थ 
એટલે આપણે ખોરાકમાં અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ લેવા જોઈએ અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ જે પ્રવાહી રૂપે હોય તે અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ બરાબર વનસ્પતિ જ ચરબી વનસ્પતિ તેલમાં એ અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ છે જે પ્રાણી જ ચરબી છે એ સંતૃપ્ત ફેટી એસિડ છે જે થીજી શકે ઓરડાના તાપમાને થીજી શકે છે ઘી છે તો એ સંતૃપ્ત ફેટી એસિડ છે તેલ એ અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ છે એટલે આની અંદર કોલેસ્ટ્રોલ વધુ હોય ઘીમાં બરાબર તો યકૃત વિશે માહિતી મેળવી એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ છે જે પિત્તરસ ના કારણે ચરબીનું પાચન થાય છે કહેવાનો ભાવાર્થ યકૃત એટલે લીવર લીવર એ ખૂબ જ મહત્વનો અંગ છે જે જમણી તરફ આવેલું છે મિત્રો બરાબર માટે જે લોકો ડ્રિંક્સ કરતા હોય છે તેમનું લીવર નુકસાન પામે છે સોરિયોસિસ ઓફ લીવર નામનું લીવરનું કેન્સર થાય છે લીવર ડેમેજ થાય છે જેના કારણે પાચનની પ્રક્રિયા બરાબર થતી નથી એ લોકોમાં બરાબર પેટના પ્રોબ્લેમ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ એ બધાનું પ્રમાણ વધી જાય છે પછીની ગ્રંથિ છે સ્વાદુપિંડ મિત્રો ખૂબ જ મહત્વની ગ્રંથિ છે તે પણ તો સ્વાદુપિંડ જેને પેન્ક્રિયાઝ કહેવાય જેમાં ટ્રિપ્સિન એમાઇલેસ લાઇપેસ જેવા ઉત્સેચકો ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ઉત્સેચકો એ પાચન કરે છે પ્રોટીન કાર્બોદિત ચરબીનું તો ટ્રિપ્સિન કોનું પાચન કરે છે તો પ્રોટીનનું એમાઇલેસ કોનું પાચન કરે છે તો કાર્બોદિતનું લાઇપેસ કોનું પાચન કરે છે તો ચરબીનું એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે ઉલટા સુલટી ના થઈ જાય તમારે બરાબર એ પણ ખૂબ મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે તે જ પ્રમાણે છેલ્લી જે ગ્રંથિ છે મિત્રો અને તે ગ્રંથિ છે આંતર ગ્રંથિઓ આંતર ગ્રંથિઓ આંતરડામાં આવેલી નાના આંતરડામાં આવેલી આંતર ગ્રંથિઓ જેમાં આંતર રસ ઉત્પન્ન થાય છે તો એમાં શું થાય છે પ્રોટીન ઘટકનું એમિનો એસિડમાં રૂપાંતર થાય છે આપણે જે ખોરાક ખાધો છે તે પ્રોટીનનું પાચન તો થઈ ગયું પણ એ પ્રોટીનનું સૂક્ષ્મ પાચન કરીને એમિનો એસિડમાં રૂપાંતર કરે છે કાર્બોદિતનું પાચન થઈ ગયું અને કાર્બોદિતનું સરકરામાં રૂપાંતર કરે છે અને ચરબીનું ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતર કરે છે જેના દ્વારા શોષાયેલો ખોરાક સૂક્ષ્મ ખોરાક આપણા સમગ્ર શરીરમાં જે અબજો કોષો છે તે પ્રત્યેક અબજો કોષોને મળી રહે છે અને આપણને પોષણ મળે છે મિત્રો એ બીજી એક વાત પણ કહી દઉં જોડો જોડે એ સ્વાદોપીણ ગ્રંથિ છે જેમ પેન્ક્રિયાઝ કહેવાય પેન્ક્રિયાઝ જેમાં ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતસ્ત્રાવ પણ ઉત્પન્ન થાય છે જે સરકરાનું નિયમન કરે છે ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતસ્ત્રાવ જે લોકોને ડાયાબિટીઝ એટલે કે મધુ પ્રમેય હોય તે લોકોમાં ઇન્સ્યુલિન અંતસ્ત્રાવ ઓછા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે આથી સરકરાનું નિયમન થતું નથી આથી તેમના બ્લડમાં સરકરાનું પ્રમાણ વધી જાય છે જેના કારણે હૃદય કિડની ડેમેજ થવાની સંભાવના વધી જાય છે મિત્રો એટલે આ એક વૈજ્ઞાનિક માહિતી જાણવી ખૂબ જરૂરી છે જે તમને ઉપયોગી થશે તો આ પ્રશ્ન પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે માટે તમારે તૈયાર કરી દેવાનો છે તો આજે આપણે આટલે સુધી જોઈએ છીએ હેવ અ ગુડ ડે